Меня зовут Денис, я инициатор проекта Югерс. Моделька, трамвай. Так. Здесь есть специальные вот такие рычаги. Смотрите, я вот пальцами здесь придерживаю. Иногда с первого раза, конечно, особенно детям, вот немножко неудобно этот рычаг. Но при определенной сноровке он абсолютно становится удобным и нормальным управлять. Трамвайчики тоже, опять же, самое важное место это вот этот самый маятничек. Если в нем зубочистки сильно толстые, то он будет туговато ездить, он может даже заедать. Если он у вас наоборот проскальзывает, то замените на несмазанные зубочистки вот эти две. Но в целом рекомендуется тоже его весь смазывать, трамвайчик. Заводится, вот эта штука должна срабатывать, вот вы назад раз, и вот этот язычок щелкает. Если он не щелкает, надо добраться, взять воск. Можно, в принципе, не разбирать трамвай. Добраться вот аж туда, в этот самый язычок, вот этот. Вот тут найти где, место, где он щелкает, я так вам, возможно, и не покажу сейчас. Это надо будет на видеоинструкции по сборке трамвая показать. И смазать его. Он должен вот так вот защелкивать. Потом... Вы заводите, храповичок там внутри тоже смазанный. Несколько оборотов. Вот он у меня, видите, проскальзывает. Это я с ним вчера игрался или что-то такое. Вот эти, вот две эти зубочистки банально можно для начала просто так раздвинуть чуть-чуть, чтобы они были чуть шире. Пока ничего менять не будем, просто вот их раздвинем. Вот видите, уже четче едет. А, резинка попалась. На пути попалась резинка. Это трамвай, сделанный в виде вот древних трамваев. Он очень похож на первый вообще паровой трамвай был такой. Здесь есть вот такая вот защелочка. Смотрите, вот я ее отвел сюда. Она фиксирует вот этот коробочек. В коробочек можно набросать каких-то монет. Там есть также emergency exit, выход. Он, он даже открывается, как бы его можно вот открыть, вот эту штуку внутри, чтобы пассажиры вышли. А, выпустите меня, я первый, нет, я второй, я третий. Потом его можно сюда щелкнуть. Вот. Сюда можно положить монет, он тогда лучше ездит сверху. Ну, там буквально пару-тройку монет, он становится просто тяжелее. И лучше ездить с горы. Но если с ним все хорошо, вы его правильно собрали, то он и сам с горы ездит, без всякой там посторонней помощи. Ему э, надо, вот рельсы должны быть как бы внутрь, больше внутрь повернуты, чем наружу, чтобы он лучше ездил. И точно таким же способом э, смазаны. Или просто свечой их трете. Это еще на этапе сборки. Иногда, если он где-то долго у вас пылится на полке, тоже высыхают рельсы. Например, у меня он пролежал три дня в машине и вообще отсырел. Но ничего с ним такого не случилось. Еще очень рекомендую смазать именно колесики ему вот эти. И колесики именно изнутри. Вот. Изнутри, изнутри. Потому что он, они, он трется боковинками, как бы рельсы. Потом сделать вот так. О, перестал работать. Если какие-то вот траблы с ним, что-то не то, вот с моим трамваем явно что-то не то, то надо заменять вот эти вот две самые вот эти две зубочистки. Но это у нас сейчас тестовый трамвай был специально, он немножко, возможно, не в кондиции. И двигать маятник по оси там чуть-чуть вперед, назад можно подвинуть, чтобы найти момент, где он лучше всего работает. Вот у меня активно едет вперед. Ладно, я сейчас не буду его ремонтировать. Такой еще момент. 
В... Вот эту штуку можно, вот этот самый язычок, который фиксирует коробку. Иногда просто бывает, вот он стоит зафиксирован, коробка не открывается, что происходит? А коробка не открывается, а вот он язычок. Можно вот эту штуку спустить, вот, чтобы он вот отстрелить сюда был. И потом этим язычком фиксируем, вот зажимаем, теперь он зажимает саму вот этот рычаг. Он уже назад у нас не отстреливает никак. Но благодаря этому теперь его можно заводить просто обрез. Но у меня, давайте я все-таки попробую сейчас в таком темпе поменять вот эти вот две самые зубочистки именно крайние. То есть ось можно не трогать, если с ней все нормально. Нет. Кстати, у меня вот здесь заусенец. То есть очень нежная штучка, если на ней какой-то заусенец даже на оси, то все это может перестать работать. Находим две зубочистки покрасивее, поровнее. Вот красивенькие какие-нибудь. Я предварительно сразу отломаю, потому что... Чтобы... Ну, это лучше ножом делать, но у меня просто сейчас нет с собой где-то. Так. Вот две зубочисточки, да? Вот я их поставил. Они не должны доходить до края вот этой самой оси. Иногда бывает влияет ось. Если она стерта или что-то с ней не то, маятник ложится ниже или выше, наоборот, и в, своей, в, своей, в своем отверстии. И из этого тоже иначе начинает работать. Как-то не так, как вы хотите. Вот. Рекомендую сразу же кончики осей вот этих вот смазывать, чтобы он лучше работал. И устанавливаем его сюда. Я даже не разбираю трамвай, то есть при определенной сноровке можно заводить и в одно отверстие, потом пытаетесь, как бы в одно отверстие вы завели, да, пытаетесь отодвинуть в рамку, так, чтобы не ломать, вот, во второе отверстие. Во уже. Сейчас. Уже лучше. Вот заменил зубочистки, отлично стал работать. Убираете, допустим, вот этот рычажок. Вот, вот этот, который у нас ходит, чтобы можно было вот заводить его. В конце он тоже сам отстреливает. Еще его можно интересно заводить. Мне лично больше всего нравится заводить его в обратную сторону. Вот этот храповичок, вот этот вниз нажимаете как бы щелк. Эта штука у нас, эта штука у нас наверх, ну то есть она вот поднята, высунута колесико и заводите уже в эту сторону. Теперь в обратном последовательности такие же два, то есть вы, допустим, этот первый поднимаете наверх, а потом этот. И он уезжает в ту сторону. То есть. Тут какая последовательность? Вниз, потом вот эту штуку отстреливаете, потом заводите. Потом можно спустить, допустим, этот и вот этот. Рельс, э, рельсы, если купить два трамвая, вот тут есть две соединяшки, можно сделать полторашные рельсы. Их всего две соединяшки, как бы два, двое рельс будет трудно, хотя тоже можно сделать одной соединяшкой, но еще кусочек здесь полуторный можно поставить. В трамвайчике есть вот такие вот соединяшки для зацепляния, крючочки такие. Для другого трамвайчика. Можно, допустим, вынуть да, вот такую штуку. Она тоже внутри должна быть, вот особенно средняя шестеренка, ее на этапе сборки промазываете. Вот тут вот средние дырочки, то есть рельс у нас симметричный, эти дырочки могли быть и с этого края поставлены изначально. 
заводите в какие-то из этих отверстий, в те или в эти, раз, ее поставили посередине. Потом берете, что берете, зубочистку. Здесь есть специальные такие, вот тут внизу, отверстия. Как бы продеваете зубочистку. Эти отверстия для того, чтобы можно было зафиксировать. Продеваете зубочистку, и у нас получается вот такой вот мостик. Да-да, войдите. Мостик, который можно, которым можно пускать трамвайчик. А, у нас тут э -э трамвайчик туда-сюда. Опа! Его можно... Вот здесь вот у него получается такая конце штука. И вот, интересно ловить. А, не успел. Ну, собственно, еще можно, ну, самое такое нормальное, интересное из этого дела, можно сделать мост, по которому пускать трамвайчик, который мы завели. Тоже фиксируется вот здесь внизу зубочисточка, так чтобы он уже, он уже не может слететь из-за вот этой вот зубочистки, вставленной через него. И на этом мосту, стороне моста фиксируется точно так же. И у вас получается мост, который вот уже стоит наверху. Здесь тут уже как бы интересно, чтобы он проехал и не свалился с той стороны этого самого моста. Но я его недостаточно, недостаточно его завел. Сейчас, скорее всего, свалится. Аба! Поймался почти миллиметр. Так, супер. Эти штуки можно повтаскивать, и он у нас сразу падает. Его можно запускать еще вот так. По этой штуке можно пускать по рельсам, я имею в виду. Можно пускать трактор. Сейчас покажу. Если его хорошо подзавести, этот трактор, побольше. Вот. То он даже нехило так гребет в гору. 